ആരോപണങ്ങളെ തള്ളി കെ എം മാണി ശബ്ദരേഖ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ബജറ്റ് അവതരണം താൻ തന്നെ നടത്തുമെന്നും കെ എം മാണി പറഞ്ഞു തന്റെ ജീവിതം തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ താൻ അഴിമതിക്കാരനാകില്ല തനിക്ക് നേരെ നടക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ തേജോവധമാണെന്നും ഇതിന് പ്രതിപക്ഷം കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും കെ എം മാണി പറഞ്ഞു ദുരാരോപണങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും മാണി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെക്കരുതലും ചുമ്മാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു ശബ്ദരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യക്തമായ വ്യക്തി ദേവസമാണ് പിന്നെ ഈ തെളിവെന്ന പേരിൽ മദ്യവ്യാപാരി ഇതിനൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടത് പുറത്തു വിട്ട സംഭാഷണയുടെ ശബ്ദരേഖകളെല്ലാം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ വ്യാജരേഖകളാണ് ശബ്ദരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജരേഖകളാണ് ഇപ്പോഴും ആ പ്രക്രിയ തുടരുകയാണ് ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ കെ എം മാണി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടത് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ യോഗമാണ് മാണിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചത് ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ പ്രമുഖ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ കെ എം മാണി വി എം സുധീരൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പിള്ളയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളെ തീരുമാനമാണെന്ന് തീരുമാനമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞു ബാർകോഴ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് യു ഡി എഫിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളാണ് തലസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ പി സി സി ഓഫീസിലെത്തി വി എം സുധീരനുമായി ചർച്ച നടത്തി തൊട്ടു പിന്നാലെ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും സുധീരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പിന്തുണ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചോദ്യത്തിന് പോലും ഒരു റെലവൻസ് ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് യു ഡി എഫിന്റെ സമുന്നത നേതാവിന് പിന്നെ വേറെ പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ആ പിന്തുണ കണ്ടിന്യൂയും കാര്യമില്ല യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി ചർച്ച നടത്തി സെക്രട്ടറിയിലെ മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിലായിരുന്നു ചർച്ച നാളെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ട് നാളെ കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്ത് യു ഡി എഫ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും പിള്ളേ നാളെ യോജനയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല യോജനയ്ക്ക് വിളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു പൊതു തീരുമാനം ആണ് വന്നത് അതനുസരിച്ച് വിളിച്ചില്ല ഒന്നാം വട്ട കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിൽ ക്ലിഫ് ഹൌസിലെ യു ഡി എഫ് ഘടക കക്ഷി നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി വി എം സുധീരൻ മന്ത്രിമാരായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കെ എം മാണി രമേശ് ചെന്നിത്തല യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ ചർച്ചകളിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കെ എം മാണിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണമെന്ന് കെ എം മാണിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് കെ എം മാണി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് കെ എം മാണിയും യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷവും ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും സോളാർ കേസിലെ പ്രക്ഷോഭം തണുത്തതുപോലെ ബാർകോഴ കേസിലെ പ്രതിഷേധവും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ ബാർകോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദം ഇനിയും കൂടുതൽ ശക്തമാകും എൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കെ എം മാണിയെ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി തടിതപ്പാൻ യു ഡി എഫ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് എം എ ബേബി മാണിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ബേബി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർ എം എം ജക്കപ്പിനെ പോലുള്ളവർ മാണി മന്ത്രിസ്ഥാനം തുടരാൻ പാടില്ല മാണിയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീ മാണിയെ രംഗത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തി തടിതപ്പാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി പരിശോധിക്കുന്നത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാൻ യാതൊരു അർഹതയുമില്ല അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പി സി ജോർജിനും ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയ്ക്കും പിന്തുണയുമായി വി എസ് ഇരുവരോടുമുള്ള നിലപാട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇടതുമുന്നണിയെന്ന് വി എസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയെ എൽ ഡി എഫിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ അജണ്ടയിലില്ലെന്ന് പന്നി പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മാണി കോഴ വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചാ വിഷയമെന്നും പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ എന്നും അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ് ആ അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഓരോ ഒരുത്തരും പുറത്തെന്ത് പറയുന്നതായാലും ശരി അതിനോടുള്ള സമീപനം എന്തെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ
ഇപ്പൊ ബാലിയുള്ള വിഷയമല്ല മുന്നിൽ കയറണോ വേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഹർത്താൽ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണം വാഹനഗതാഗതം സംഭിച്ചു കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാർകോഴ കേസിൽ മന്ത്രി മാണിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് കടകമ്പോളങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പ്രതിഷേധക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നോർത്ത് ഗേറ്റ് ഉപരോധിച്ചു കൊച്ചിയിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാർകോഴ കേസിലെ തെളിവുകൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് നൽകാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ബിജു രമേശിന് നൽകുമെന്ന് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങിയ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞു ഹർത്താലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സേനോ ടു ഹർത്താൽ എന്ന സംഘടനയും രംഗത്തിറങ്ങി വാഹനമില്ലാതെ വലയുന്നവർക്ക് വാഹന സൌകര്യവും ഭക്ഷണ വിതരണവും ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയെ ഹർത്താൽ കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ജില്ലയിലെ കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിലും ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ മിഗ് ഇരുപത്തിയേഴ് വിമാനം തകർന്നു വീണു രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമറിനടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് മിഗ് ഇരുപത്തിയേഴ് വിമാനം തകർന്നു വീണത് പൈലറ്റ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപകട കാരണം അറിവായിട്ടില്ല ലിബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ട്രിപ്പോളിയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ ഭീകരർ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെയും താമസക്കാരെയും ബന്ദികളാക്കി ആയുധധാരികളായ അഞ്ചംഗ സംഘം ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തിയ ശേഷം ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ ഭീകരർ ലോബിയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിച്ചു ഭീകരർ ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്നവരെ ബന്ദികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഭീകരർ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യമന്ത്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാദാപുരത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കൊലപ്പെടുത്തിയ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ ഷിബിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദരേഖ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഷിബിനെ മോശക്കാരനാക്കിയും കൊലയാളിയെ കൊലയാളിയായ തെയ്യമ്പാടി ഇസ്മായിലിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശബ്ദരേഖയിൽ സംഭവത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് ശബ്ദരേഖയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് സംഭവത്തിനെതിരെ സി പി ഐ എം എ ഡി ജി പി ശങ്കർ റെഡിക്ക് പരാതി നൽകി നാദാപുരം വെള്ളൂരിലെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകനും നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം സജീവമായി ഇടപെടുന്ന യുവാവുമായിരുന്നു ഷിബിൻ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് ഷിബിനെ തെയ്യമ്പാടി ഇസ്മൈലും സംഘവും ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പത്തൊൻപതുകാരനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്ക രംഗത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചത്ത പോലത്തെ ചെക്കന്റെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് പിള്ളർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിലൂടെ ഒന്നും ആയിരിക്കും പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഇനിയും ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന ആഹ്വാനവും ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട് സംഭവം വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതായും ശബ്ദരേഖയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചടിയുടെ ഒരു വിഷയമാണ് തിരിച്ചടിയുടെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയത് മെയിൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് മുനീറും ഒന്ന് ഇസ്മായിലും ആ ഇസ്മായിൽ മുനീർ മുനീർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക നൂറ് ശതമാനം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാം ആരെയാണ് ചാവില് നേരിടും തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഇസ്മായിലും മുനീറും ഒളിവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആടെ എങ്ങനെ ഒരിക്കൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ ഏഹ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യൊരു അയ്യൊരു പരാജയം നമുക്ക് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ശബ്ദരേഖയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് നാട്ടിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വാട്സാപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ശബ്ദരേഖ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് കേരളത്തെ പരാമർശിച്ച് ബറക് ഒബാമ കേരളത്തിലെ കായൽ തീരങ്ങൾ മനോഹരങ്ങളാണെന്നും അവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ഒബാമ ദില്ലിയിൽ വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് നമസ്തെ പറഞ്ഞു വിവേകാനന്
ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒബാമ ശ്രീലങ്ക മ്യാൻമാർ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞും ഒരു ചായക്കടക്കാരന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ തക്കവിധമുള്ള തുല്യതയും അവസര സമത്വവും ഭാരതത്തെ പുകഴ്ത്തിയും സംസാരിച്ച ഒബാമ കേരളത്തിലെ കായൽ തീരങ്ങളുടെ ഭംഗിയെ പ്രകീർത്തിക്കാനും മറന്നില്ല As, as we deliver more energy more energy more electricity let's do it with clean renewable energy like solar and wind bhari michel ne udaharichu konde streegalde pradhanyate kurichu paranja obama streegalde unnadiyana oru rajyathinte uyarchayude uragallennum kooti cherthu news bureau delhi rajyathinte tandraparavum sambathikavumaya ഉത്തമ താൽപര്യങ്ങൾ ബലികൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ളവയാണ് അമേരിക്കയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കുറ്റപ്പെടുത്തി അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ആണവ കരാർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വിദേശ കമ്പനികളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കമ്പനികളെ നഷ്ടപരിഹാര ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ആ ബാധ്യത ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ തലയിലിടുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണവ ദുരന്തമുണ്ടായാൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ലാതാക്കി ഏഷ്യ പസഫിക് ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാനുള്ള രൂപരേഖ അമേരിക്കൻ പക്ഷത്ത് ഇന്ത്യയെ തളച്ചിടാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആണവ കരാർ നടപ്പാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നതാണെന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് എ രാജ എം പി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ചൈന മേഖലയിൽ കടന്നു കയറാനുള്ള അമേരിക്കൻ തന്ത്രം ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഇന്ത്യയോടുള്ള അമേരിക്കൻ താൽപര്യം ഉപരിപ്ലവമാണെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശത്തിൽ ചൈന അറിയിച്ചു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻ പിങ് ആണ് സന്ദേശം അയച്ചത് കൊക്കക്കോള കുപ്പിയിൽ വീണ്ടും മാലിന്യം ആലപ്പുഴയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ വാങ്ങിയ കുപ്പിയിലാണ് മാലിന്യം കണ്ടെത്തിയത് മാലിന്യം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സി പി ഐയും കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും നാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും വിശദാംശങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ ചേരുന്നു കൊല്ലത്ത് നിന്നും രാജ്കുമാർ പറയും ഇപ്പോൾ പൊതുചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജില്ലാ കം സെക്രട്ടറി രാജഗോപാൽ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ആർ എസ് പി മുന്നണി വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന് പിണറായി വിജയൻ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകി എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ മുന്നിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു അജണ്ട പ്രകാരമാണ് ആർ എസ് പി മുന്നണി വിട്ടത് സി പി എമ്മിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയോ ഒരു പരാജയവും ഇതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇവരുമായി സംസാരിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും കണക്കുകൂട്ടാതെ മുൻധാരണയനുസരിച്ച് ആർ എസ് പി മുന്നണി വിളിക്കുകയായിരുന്നു ആ കൊല്ലത്ത് ആർ എസ് പി കൊല്ലത്തെ ഒരു പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിലൊരു വികാരമുണ്ടാകുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ഇത് ചോദിച്ചതായാണ് നമുക്ക് അനുവദികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനാണ് ചർച്ച ഇതിന് മറുപടിയും എല്ലാം പൂർത്തിയാകും നാളെ രാവിലെ പുതിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും തെരഞ്ഞെടുക്കും സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രതിനിധികളും തെരഞ്ഞെടുക്കും വൈകിട്ട് ചേരുന്ന പൊതുസമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന വൻ പൊതുജന റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു രാജ്കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെ